Manifestacja przed komendą w Lubinie w związku z piątkową interwencją policji, po której zmarł 34-letni mężczyzna, przerodziła się w kilkugodzinne zamieszki. W stronę policjantów poleciały butelki kamienia, a także koktajle Mołotowa. Funkcjonariusze użyli broni gładkolufowej i gazu. Ponad 30 osób zostało zatrzymanych. Jak zwykle przy takich akcjach zaspamowaliście mi dosłownie moją skrzynkę priv na Facebooku, na Instagramie, moją skrzynkę mailową, więc... Postaram się dzisiaj zebrać trochę wiadomości do kupy. Oczywiście powstrzymam się jeszcze od jakichś ocen. Bardziej wypowiem się w temacie samych zamyszek, a nie śmierci tego młodego mężczyzny. Więc zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Dzisiaj na waszą prośbę powiem wam parę słów i parę moich przemyśleń odnośnie bardziej samych zamieszek niż samej interwencji, bo tak na dobrą sprawę, dopóki nie będziemy mieli wyników toksykologicznych, nie będzie sekcji zwłok, wszystkie osoby nie będą przesłuchane, no to tutaj tak średnio można coś powiedzieć, bo póki co to wszystkie nie targają emocje, ale właśnie też trochę o tych emocjach i trochę o ukierunkowaniu tych emocji staram się opowiedzieć, bo to, się, bo to co się dzieje w Lubinie według mnie jest absolutnie niepotrzebne i po prostu jest stratą pieniędzy, czasu, no i też narażeniem na utratę zdrowia, życia ludzi, którzy tak naprawdę w tej sprawie nie uczestniczyli, nie są w to zamieszani. To co przeczytałem akurat pochodziło z, z jednej ze stron, nie pamiętam gdzie to robiłem tego screena, ale generalnie dzisiaj postaram się pokazać yy, tą całą sprawę z różnej strony retoryki medialnej. Będzie chyba Interia, Onet, TVP Info i będzie też Twitter pani z biura RPO, chyba nawet zastępcy RPO. I będzie też oficjalne stanowisko Dolnośląskiej Policji, bo cała sprawa miała miejsce na Dolnym Śląsku. Wyłączyłem sobie właśnie głośnik, bo tutaj Discord szaleje. Może tak, zaczniemy sobie od oficjalnego stanowiska policji, bo to jest chyba taki powinien być punkt wyjścia jako strona rządowa. Stanowisko dotyczące zdarzeń w Lubinie. Policyjna interwencja, która miała miejsce 6 sierpnia bieżącego roku w Lubinie, realizowana była po przyjęciu wezwania od matki mężczyzny. Z treści zgłoszenia wynikało, że jej syn jest agresywny i pobudzony i miał rzucać kamieniami w okna zabudowań. Kobieta zaznaczyła, że syn nadużywa narkotyków. Policjanci przybyli na miejsce zdarzenia, podjęli interwencję wobec mężczyzny. W odpowiedzi na jego agresywne zachowanie zastosowano środki przymusu bezpośredniego. Ze względu na stan zdrowia mężczyzny na miejsce zdarzenia wezwano kartkę pogotowia. Zatrzymany mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego z funkcjami życiowymi, czyli wyczuwalnym tętnem i oddechem. Policjantów o jego zgonie poinformował szpital. Jest to zgoła co innego niż możemy sobie przeczytać w różnych gazetach. Niestety nie, chyba nie zrobiłem screena tego, gdzie jest to napisane. Natomiast czytałem, że ze strony mediów, że było inaczej, że mężczyzna miał niewyczuwalny puls czy tam tętno i ratownik w ogóle odmówił podjęcia czynności. Nie znam się na tym za bardzo, ponieważ ratownikiem medycznym nie jestem, mam tylko KPP. Natomiast z rozmowy z moimi kolegami, również z kolegami ratownikami medycznymi, policjantami, z tego co słyszałem, nie jest to podstawa do zaprzestania jakichś czynności ratowniczych czy resuscytacyjnych, a z tego co gdzieś tam widziałem tłumaczenia tego ratownika, no nie podjęli oni takich czynności. Nie było tam dekapitacji, nie było masywnych uszkodzeń klatki piersiowej, plam opadowych, stężenia pośmiertnego, więc z tego co rozmawiałem z moimi znajomymi tych przesłanek nie było. Nie wiem, oceni to, oceni to gdzieś tam, podejrzewam, mam nadzieję, jakieś postępowanie, ponieważ jak potem sobie przeczytamy w dalszym stanowisku dotyczącym zdarzeń w Lubinie od Dolnośląskiej Policji, jest powołany cały sztab jakiś tam typów z kontroli, z KWP, z KGP, w Prokuratura też oczywiście prowadzi swoje śledztwo w kierunku niedopełnienia obowiązków i nieumyślnego spowodowania śmierci. Zobaczymy w jaką stronę to pójdzie. Ale no i to jest takie wyjściowe stanowisko gdzieś tam nasze rządowe, policyjne i tak dalej. W sensie informacja, słucha informacja jak to wyglądało ze strony policji. Teraz jak czytamy w gazecie PM, tutaj bym chciał się odnieść do takiego, do według mnie hańbiącego zawód dziennikarski podejścia, jakiegoś takiego podsycania ognia jak to zwykle, fajnie jest pożywka, umarł ktoś, rodzina ma tragedię, teraz przeżywa swoją własną tragedię, policja w to jest zamieszana, więc y, czemu by sobie nie podsycić tego? Wszystkiego. I tutaj też właśnie głównie media obwiniam o to, o te wszystkie zamieszki, o to, co się tam działo. Teraz sobie gdzieś tutaj będą migawki z tych zamieszek. No ludzie, kochani, jak jeszcze w ogóle możemy sobie przeczytać, może jeszcze zostawmy na chwilę tą gazetę.pl. W niedzielę przed komendą powiatową policji w Lubinie zgromadziło się około 200 osób, aby zaprotestować przeciwko zachowaniu policji podczas interwencji. Część manifestantów przyniosła znicze, które zapalono przez komendą. Pod adresem funkcjonariuszy wykrzykiwali m.in. zawsze i wszędzie policja jebana będzie mordery. 
Komendy. Protestujący rzucali też jajkami, a po pewnym czasie także kamieniami w elewację budynku Komendy. W pewnym momencie tłum około 30 osób zaczął szturmować wejście do budynku. Policjanci użyli wobec nich gazu łzawiącego, w odpowiedzi manifestujący zaczęli rzucać w kierunku policjantów oraz budynku butelkami. Wybite zostały szyby. No i teraz ja nie mam nic absolutnie do tego, żeby protestować w takich sytuacjach. Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii. No i jakieś tam wykrzykiwanie w stronę policji, spoko, no chcecie to sobie krzyczcie. Zapalajcie znicze, nie ma sprawy. Natomiast, no sorry, ale niszczenie mienia tak naprawdę publicznego, naszego wspólnego, tak na dobrą sprawę, za które wszyscy płacimy podatki, no jest po prostu głupie, nieuzasadnione według mnie niczym i wszyscy potem za to zapłacimy. No nie wiem, czy wy sobie ludzie zdajecie z tego sprawę, że to kiedyś zostanie naprawione i będzie to naprawione po prostu z naszych pieniędzy wszystkich. No po co tak robić? Więcej pieniędzy na przykład można wtedy wydać na jakieś faktyczne upamiętnienie czy protestowanie przeciwko czemuś tam. Na przykład, nie wiem, możecie kupić więcej z niczy za to kwiaty, złożyć się choćby nawet dla rodziny na coś. No... Dystrybucja dóbr w tym momencie jest po prostu głupią dystrybucją. Policjanci wyposażeni w tarczę i broń gładkolufową, którzy wcześniej stali za bramą, wyszli przed nią i uformowali szyk. W ich stronę ponownie zostały rzucone kamienie, butelki, a także kostki brukowe. Odpalono race, manifestanci podpalili też kontener na śmieci, który następnie próbowali popchnąć w stronę budynku komendy. No i tak samo, no co, czemu po prostu niszczyć się cudzą własność? No dlaczego podpalili w ogóle ten kontener? Potem jak gdzieś przeczytałem w ogóle leciały tam jakieś koktajle Mołotowa, widziałem jak rzucili koktajle Mołotowa w armatkę wodną, która no fakt faktem się nie zapaliła, odpaliły się te takie boczne jakieś, ee, nie pamiętam jak to się nazywam, takie spryskiwacze, takie zraszacze, które właśnie są do tego, żeby gasić pożary jakieś przy, bezpośrednio przy armatce i odganiać manifestantów. Jak widzę takie coś, to mam jedno w głowie, to jest zezwierzęcenie po prostu, rozwalanie wszystkiego naokoło, a no nie wiem, zobaczcie jak potem ulice na przykład wyglądały tam po tej manifestacji. Nie jestem tego w stanie zrozumieć. W czasie zamieszek policjanci kilkukrotnie oddali strzał ostrzegawcze z broni gładkolfowej i wielokrotnie apelowali też przez megafon o rozejście się. Na ulicę wyjechała policyjna polewaczka. Po pewnym czasie manifestanci zaczęli się rozbiegać w stosunku do osób, które wybiegły z tłumu w kierunku policjantów użyto broni gładkolfowej. Dobra, no to teraz może trochę retoryki ze strony innej gazety. Lubin. Dziwna reakcja policji w sprawie nagrania i szarpanina. I tutaj trochę się odniosę do innego, do innej strony całego zajścia, ponieważ matce tego mężczyzny, który umarł, został zabezpieczony telefon. Tutaj jest oczywiście to określone jako odebranie tego telefonu. Ja nie wiem, czy policjanci ukradli ten telefon, czy coś takiego, bo taka retoryka jest tutaj przedstawiona. No więc nie, ja jestem w stanie sobie dać rękę uciąć, że policjanci tego telefonu nie ukradli. Kradzież to jest zabór w celu przywłaszczenia. Podejrzewam, że ten policjant sobie tego telefonu potem nie będzie chciał zabrać. No dobra, ale przeczytajmy, co tu jest napisane. Lubin. Dziwna reakcja policji w sprawie nagrania i szarpanina. Kiedy policjanci poinformowali matkę 34-latka o jego śmierci, ta wykrzyczała, że nagrała całe zdarzenie telefonem komórkowym. Niedługo później, jak wynika z relacji wyborczej, w jej domu pojawili się funkcjonariusze. Tam była z nimi policjantka, bardzo zdenerwowana, podobna do tej, która nagrana jest na filmie i razem z nimi innymi przyciska Bartka do ziemi, odpowiada osoba, która była świadkiem wizyty funkcjonariuszy. Funkcjonariusze mieli powiedzieć kobiecie, że musi zeznawać jako świadek i ma do wyboru, czy zeznania złoży w domu, czy na komendzie. Od razu mieli także zażądać oddania telefonu, na którym matka zarejestrowała nagranie. No póki co, jak to czytam, to tutaj jest podstawa do zabezpieczenia telefonu jak cholera, no bo, no bo kobieta nagrała prawdopodobnie to, co będzie przedmiotem rozpatrywania w prokuraturze, czyli czy doszło do przestępstwa, czy nie doszło do przestępstwa. Myślę, że może to być kluczowy dowód w sprawie, dlatego jak sama przez telefon powiedziała, że ma nagranie, no to niech się nie dziwią potem ludzie, że policja przyszła i zabezpieczyła ten telefon. Jak czytamy dalej, matka zeznawać nie chciała, doszło też do szarpaniny z jedną z domowniczek, ciotce Bartka wykręcono ręce i przeszukiwano torebkę. Opowiadał dalej rozmówca GW. Informował również, że policjanci mieli nie spisać protokołu przesłuchania. No i ludzie, no jak mieli spisać protokół przesłuchania, jak pani odmówiła składania zeznań? To z czego mieli sporządzić ten protokół przesłuchania? Czy ja na przykład z każdej rozmowy z obywatelem czy z osobą, którą po prostu gdzieś tam, nie wiem, rozpytuję, to ja mam pisać protokół przesłuchania, na przykład, nie wiem, bo pytam, jestem na miejscu popełnienia wykroczenia czy przestępstwa, po prostu rozpytuję ludzi, żeby mieć jakikolwiek ogląd, to ja potem muszę z każdej 30-sekundowej gadki z człowiekiem spisywać protokół przesłuchania osoby, no, no to tak to nie wygląda. Tak, mieli nie spisać protokołu przesłuchania, nie napisać, że matka 34-latka nie chce zeznawać, no to... To, to jak... No nie, no dla mnie to się... Czy wy czytacie ten absurd tutaj? W ogóle czajcie ten absurd, o czym oni tutaj piszą. No jak nie chciała zeznawać i mówią o tym przed stwierdzeniem, że nie spisali protokołu przesłuchania i po stwierdzeniu, że nie... 
spisali protokół przesłuchania, no to sorry, ale no, według jego informacji nie pokazali też nakazu przeszukania, nie trzeba mieć nakazu przeszukania w Polsce, wystarczy legitymacja służbowa, potem przeszukanie się ewentualnie zatwierdza, chociaż ja sądzę, że tutaj do żadnego przeszukania w ogóle nie doszło, no bo jeżeli pani wydała ten telefon dobrowolnie, a wydaje mi się, że tak, bo jeżeli by nie wydała dobrowolnie i wywiązałaby się tam jakaś szarpanina między matką zmarłego a policjantami, to gwarantuję wam, że gazety by o tym pisały i podejrzewam, że no zrobiłby sobie z tego kolejną zajebistą pożywkę do bicia piany. Nie, nie spisali protokołu przeszukania i nie pouczyli, że na przeszukanie można się zażalić. Czy tam funkcjonariusze zabrali telefon, jednak wcześniej pozwolili rodzinie zgrać nagranie z wydarzeń, które miały miejsce w piątek rano przed domem. No i tutaj odpada mi kolejny motyw zaboru tego telefonu, no bo no nie ukrywam, pierwsze o czym myślimy w tym momencie, o policja, coś tam jest niewygodnego dla, na policję, to policja wpada do mieszkania i bierze ten telefon, żeby tam ta kobieta nie mogła potem z tym telefonem gdzieś tam lecieć do prokuratury, czy do sądu, czy do jakiejś innej komórki policji, złożyć skargę, że o patrzcie, ja tutaj nagrałem jak było naprawdę. No nie, no dali jej to wszystko zgrać, no, do siebie na komputer zabezpieczyli, podejrzewa na protokół zatrzymania rzeczy, a nie na przeszukanie. Oczywiście na zatrzymanie rzeczy też przysługuje zażalenie i przysługuje zatwierdzenie zatrzymania rzeczy, to jest jak najbardziej prawda. Ale nie jest to przeszukanie, jeżeli osoba wydaje ci dobrowolnie przedmiot, który chcesz zabrać i nie masz przesłanek, żeby myśleć, że ona ma więcej jakichś przedmiotów, które na przykład posiadanie jest zabronione albo mogły służyć do popełnienia przestępstwa, no to wtedy nie ma przesłanek do przeszukania. No jakie oni tam mieli przesłanki do przeszukania tej kobiety? Wydała dobrowolnie telefon, to zrobili protokół zatrzymania rzeczy. Tyle, koniec historii. Ale co mnie najbardziej rozwaliło to, moi drodzy, stanowisko zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydaje mi się, że Rzecznik Praw Obywatelskich no jest jak najbardziej potrzebną instytucją. Tutaj chyba możemy zgodzić się praktycznie w całości, ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że on powinien w jakikolwiek sposób opiniować na tym etapie i dopóki tak na dobrą sprawę nie wiemy nic albo wiemy bardzo mało, no to jak, oczywiście no, jest po to, żeby pomóc jakiejś tam stronie powiedzmy uciśnionej, po to jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Ale jeżeli zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich pisze coś takiego przed sekcją zwłok badaniami toksykologicznymi, czyli Hanna Machińska, śmierć młodego mężczyzny, która nastąpiła w czasie interwencji policji w Lubinie jest kolejnym przypadkiem pokazującym dramatyczny stan nieprzygotowania policji do podejmowania właściwych działań. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. To sorry, ale dla mnie nasuwa się takie, takie komentarze, bo jest to według mnie komentarz na podobnym poziomie. Zamarzę imię i nazwisko tego pana z szacunku, bo widzę, że to jest jakiś starszy człowiek. Moż, moż, strazacy czy ratownicy medyczni wiedzą, jak obezwładnić, bo ci policjanci to cywile w mundurach wyszkolony policjant sam obezwładni człowieka z nożem w 5 sekund i nie zabije, a dobrze wyszkolony poradzi sobie nawet z uzbrojonym w pistolet i obezwładni. No nie jest tak, nie jest tak. Obezwładnianie ludzi, nie trzeźnik, obezwładnianie ludzi pod wpływem narkotyków to jest jakaś gehenna i muszę nagrać w końcu o tym ten film, bo to wcale tak nie wygląda. No, często nie da się obezwładnić we dwójkę wyćpanego 60-kilogramowego typa, już nie mówiąc o tym, jakby miał mieć nóż czy broń palną. No, to jest w ogóle jakieś odrealnione podejście do tematu, które jest powielane przez media, że jak znasz jakieś karate, kung fu, kyokushin, kutarate łamane na chudo i tak dalej, to ty rozwalisz typa z AK-47 samym patykiem. No nie wygląda to tak. I na koniec jeszcze reszta stanowiska dotyczącego zdarzeń w Lubinie od KWP, bo myślę, że tutaj jest fajny apel, który z tego płynie. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim. Badają również Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu oraz specjalnie powołany przez komendanta głównego policji zespół Biura Kontroli KGP. W interesie policji jest jak najszybsze wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Na wniosek policji przyspieszono przeprowadzenie sekcji zwłok mężczyzny uwzględniającej badania toksykologiczne. O tym mówiłem. Pozwolę na wyjaśnić bez bezpośrednio przyczynę śmierci zatrzymanego. Prosimy o powstrzymanie się w formułowaniu opinii i wniosków do czasu zakończenia postępowania. Kluczowe w wyjaśnieniu sprawy będą wyniki badań toksykologicznych i sekcji zwłok. Policji zależy na rzetelnym oraz obiektywnym wyjaśnieniu tej sprawy. Apelujemy również o powstrzymanie się od udziału w zamieszkach i nawoływania do nich. Wczoraj przed komendą powiatową policji w Lubinie doszło do zamieszek, podczas których policjantów obrzucono tzw. koktajlami Mołotowa, też o tym mówiłem, i kamieniami. Agresywny tłum skandował obraźliwe i wulgarne hasła oraz uszkodził mienie, w tym budynek jednostki policji. W zajściu rannych zostało policjantów. W dotychczasowych wydarzeniach zatrzymano 57 osób, które odpowiedzą m.in. za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, znieważenie policjantów czynną na plaś na funkcjonariusza czy uszkodzenie mienia. Policja wystąpi do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec najbardziej agresywnych uczestników wydarzeń. Podkreślamy, że nie ma zgody na tego typu zachowania, które narażają innych ludzi na niebezpieczeństwo, utraty zdrowia bądź życia. 
Wytłumaczeniem przestępczych zachowań nie mogą być emocje. Wobec najbardziej agresywnych uczestników zgromadzenia policja wystąpi z wnioskiem do prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Raz jeszcze apelujemy o niepodsycanie emocji, zależy nam na rzetelnym i obiektywnym wyjaśnieniu sprawy. Do tego jednak potrzeba czasu. Z ocenami powstrzymamy się do ustaleń prokuratury i instytucji kontrolnych. Zapewniamy zarówno o naszej determinacji w dążeniu do wyjaśnienia przebiegu całego zdarzenia, jak również działamy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Lubina. Zespół prasowy KW Wrocławiu. Więc jeszcze tak tytułem zakończenia. Do wszystkich ludzi, którzy tam protestowali w sposób niepokojowo atakowali policjantów, rozwalili komendę. No jak widzicie, to, że wy sobie uciekniecie z takiego protestu, to nie znaczy, że temat jest zamiatany pod dywan i tyle. Policjanci podejrzewam z jakichś planów operacyjnych, ale też zwykłe patrole, myślę, że no ustalają sobie, kto tam był, swoimi własnymi drogami, głównie operacyjnymi. Więc jeżeli rzuciliście w policjanta koktajlem młotowa, to możecie się spodziewać fajnej wizyty o 5 rano różnych fajnych panów i pań. Tyle. Ja apeluję jeszcze raz, dopóki nie mamy w, w tak naprawdę wyników sekcji zwłok, badań toksykologicznych, przesłuchanych świadków, to w temacie samej śmierci chłopaka, tego czy chłopaka, mężczyzny nie możemy za dużo powiedzieć, więc od tego się powstrzymuję. Natomiast taka retoryka, którą przedstawiłem jest po prostu według mnie żałosna, obrzydliwa i tylko to jest głupie podsycanie emocji totalnie niepotrzebne. A jeżeli chodzi o same zamieszki i to jaki syf ludzie zrobili na ulicach, ilu policjantów było rannych, to że po prostu zniszczyli mienie w głupi sposób, choćby nawet to podpalanie śmietnika, no to, to co to jest, no, nie rozumiem tego. Zniszczenie flagi państwowej, znaczy zniszczenie, ubudzenie flagi państwowej, naprawdę to jest tego warte, żeby w biało-czerwoną flagę rzucać jakimiś, nie wiem, na nie wiem, czy oni tam rzucili, wydaje mi się, że jakimś słoikiem z jakąś czerwoną substancją. No, mam nadzieję, że Was zatrzymają i będziecie mieli sprawę w sądzie i surowe wyroki. Tyle. Czekamy na wyniki sekcji, czekamy na dalsze ustalenia. Trzymajcie się i hej.